করোনার বর্তমান পরিস্থিতি ডাক্তার পুলিশ ব্যাংকার কাস্টমসের লোক ডিসি এসপি করোনার আগ্রাসন থেকে কে মুক্ত এই মুহূর্তে কেউ কি বলতে পারবেন যে এই প্রফেশনে কোনো একটা প্রফেশন তারা করোনার এই ভয়াল থাবার হাত থেকে এখনও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আছেন অতি প্রয়োজনে যারা যাদেরকে বিভিন্ন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় পুলিশ ডাক্তার বা ব্যাংকার অথবা আরও যারা বিভিন্ন প্রফেশনে আছেন তাদেরকে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতেই হবে এবং তারা সত্যিকার অর্থে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে চান কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের সুরক্ষার নিজের সুরক্ষা সম্পূর্ণরূপে মেনটেন করার পর মানব সেবা করতে চান এটার পিছনে বেসিক্যালি দুইটা কারণ আছে একটা হচ্ছে আমি প্রথমত আমার নিজের সুরক্ষার কথা চিন্তা করতেছি এই জন্য যে শুধু আমার নিজের জীবনের জন্য না আমার জীবনের সঙ্গে আমার ফ্যামিলি জড়িত সুতরাং আমার ফ্যামিলি চিন্তা আমাকে সবার আগে করতে হবে উনিশশো সালে যখন মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন তারা তাদের পরিবারের সুরক্ষার কথা যেভাবে চিন্তা করেছিল এখন এই করোনা পরিস্থিতিতে এখনকার চিন্তা ভাবনাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ তখনকার প্রেক্ষাপট ছিল একরকম এখন করোনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন এই অর্থে যে তখন কিন্তু তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এখনও বাংলাদেশের ডাক্তাররা ঘর থেকে বের হয়ে চলে যেতে চান তারা গিয়ে হসপিটালে রুগীকে দেখার পর তাদের থাকার জন্য একটা মানসম্মত জায়গার ব্যবস্থা যদি করা হয় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের নাইনটি ফাইভ ডাক্তার ঘর ছেড়ে বের হয়ে তারা রুগীর সেবার জন্য বের হয়ে যাবে কিন্তু বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তাদের পিপিই যে প্রোটেকশন তাদের পার্সোনাল প্রোটেকশন সেই প্রোটেকশনের ইকুইপমেন্টে সরবরাহ করা যায়নি তার মানে একজন ডাক্তার ফ্রন্ট লাইনে যারা কাজ করবেন তিনি যদি অ্যাফেক্টেড হয়ে দিন শেষে বাড়ি ফিরে আসেন তার মাথার মধ্যে এই জিনিসটাই কাজ করবে যে আমার ঘরের যে লোকগুলো আছে আমার বাবা মা ভাই বোন বা আমার পরিবার আমার বাচ্চা তারা আমার কারণে অ্যাফেক্টেড হবে আমি সেবা দিতে গিয়ে আমি নিজে অ্যাফেক্টেড হয়ে মারা গেলাম এটাতে যতটা না কষ্ট পাবে একজন মানুষ তার চেয়ে অনেক গুণে বেশি কষ্ট পাবে যদি আমার কারণে আমার ফ্যামিলি একটা মেম্বার মারা যায় সুতরাং এই পয়েন্ট অফ ভিউটা আমার মনে হয় এখন সরি চিন্তা করার সময় চলে এসেছে যে একজন ডাক্তার যখন হসপিটালে যাবেন ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য তাকে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট তাতে তাকে আসলে ঘর থেকে বের হয়েই ট্রিটমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ হসপিটালেই তাকে থাকতে হবে কারণ হসপিটাল তো আসলে সত্যিকার অর্থে এতগুলো ডাক্তার অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেট করার মতো জায়গা না বাংলাদেশের যে হোটেলগুলো আছে ফাইভ স্টার মানের বা থ্রি স্টার মানের অথবা জেলা শহরে যে ভালো হোটেলগুলো আছে এই হোটেলগুলোতে এখন আসলে কে থাকে আমি যতটুকু জানতে পারলাম যে ইন্ডিয়াতে অলরেডি তাদের ফাইভ স্টার হোটেলগুলো ডাক্তারদের জন্য অ্যালোকেট করা হয়ে গেছে যে ডাক্তাররা চাইলে হসপিটাল টু হোটেল হোটেল টু হসপিটাল এটা পারবেন তো কোথায় আমাদের দেশে কিন্তু এখনও এই ধরনের কোনো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়নি এটা আমার কাছে দুঃখজনকই মনে হয় শুধু ডাক্তারদের দোষ দিব এটা হবে না এটা আসলে এক তরফা তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না আজকে সম্ভবত ঢাকা মেডিকেলের পাঁচজন বা ছয়জন ডাক্তার এবং নার্স সহ মনে হয় নয়জন আট থেকে নয়জন তারা অলরেডি অ্যাফেক্টেড তো এইভাবে যদি অ্যাফেক্টেড হতে থাকে আর তো এক থেকে দুই সপ্তাহ পরে কোনো ডাক্তারই খুঁজে পাওয়া যাবে না ট্রিটমেন্ট করার জন্য তাহলে যেই ডাক্তারটা আজকে অ্যাফেক্টেড হয়ে গেল সেই ডাক্তার কিন্তু সে কোরআনটাইনে চলে যাবে চোদ্দ দিনের জন্য চোদ্দ দিন পর দেশের পরিস্থিতি কি হবে এর মধ্যে যে ডাক্তাররা আছেন তারাও একই রকমভাবে কোরআনটাইনে চলে যাবেন বাংলাদেশের ডাক্তাররা রুগী কেন দেখবে না না দেখার পিছনে কোনো কারণ নাই কারণ হচ্ছে রুগী যদি না বাঁচে তাহলে ডাক্তার ডাক্তারই করবে কার কাকে নিয়ে ব্যাংকার কেন ব্যাংকিং সার্ভিস দেবে না অবশ্যই দেবে গ্রাহকের জন্যই ব্যাংক গ্রাহকদের জন্যই ব্যাংক এই গ্রাহক যদি না থাকে তাহলে ব্যাংকের কোনো মূল্য নেই ব্যাংক হচ্ছে অন্যের গ্রাহকদের পয়সা নিয়ে বিজনেস করে এরকম একটা অর্গানাইজেশন সরকার কেন জনগণকে সেবা দিবে না কারণ এই জনগণকে জনগণের সেবা করার জন্যই সরকার 
তার মানে এখন বুঝতে হবে যে দোষ ত্রুটি ভুল এগুলো কিন্তু আসলে ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের সরকার আমাদেরকে যেভাবে গাইডলাইন দিচ্ছে বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা এখন গাইডলাইনের সমুদ্রে ভাসছি সবই জানি কিন্তু আমরা মানছি না ইটালিতে মৃত্যু মিছিল এখনও চলছে জনগণ মানছে না এই কারণেই মৃত্যু মিছিল জনগণ যদি সচেতন না হয় তাহলে আসলে কোনো দেশের গভর্নমেন্টের পক্ষেই করোনা পরিস্থিতি এই ধরনের পরিস্থিতি কোনোভাবেই ট্যাকেল করা সম্ভব না আর বাংলাদেশের মতো দেশে তো আরও সম্ভব না কারণ আমরা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ অভাবী দেশ আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই এই পরিস্থিতি থেকে নিজেরা সচেতন না হলে উত্তরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এরপরে আসি যে ডাক্তারদের নিয়ে এখন অনেক ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে তো তাদের যে মেডিকেল যে পিপিই পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট এই পিপিইর শর্টেজ বাংলাদেশে না শুধু এটা আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গাতেই শর্টেজ আছে আজকে বিবিসির প্রোগ্রামে বাংলাদেশে একজন ডাক্তারের কথা বলা হলো ওখানে টোটাল ইউকেতে ছয়জন বা সাতজন ডাক্তার অলরেডি মারা গেছেন তাদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি তো তার হিস্ট্রিতে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে তিনি একদম প্রথম দিকে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিন চার সপ্তাহ আগে এরকম যখন প্রথম দিকে প্রথম অ্যাটাকের সময় সেই সময় তাদের কাছেও কিন্তু পিপি পর্যাপ্ত ছিল না তো তারা কিন্তু সেবা প্রদান করেন নাই এরকমটা কিন্তু হয় নাই তারা সেবা প্রদান করেছেন এবং তারা গভর্নমেন্টকে স্ট্রংলি অনুরোধ করেছেন যে আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড পিপিই সময় মতো সাপ্লাই দেওয়া হোক এবং পর্যাপ্ত করা হোক তো এই মুহূর্তের অবস্থান হচ্ছে ওখানে স্ট্যান্ডার্ড পিপিই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এখন তারা ট্রিটমেন্ট ঠিকভাবে দিতে পারছেন কিন্তু এই ডাক্তারটা আজকে যিনি মারা গেলেন আজকে বা গতকালকে উনি একজন ভিকটিম এটা হচ্ছে ইউকে গভর্নমেন্ট সেই সময়ে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপটা নেয় নাই তারা একটু ডিলে করেছিল এখন চিন্তা করে দেখেন বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের যে স্বাস্থ্য হেলথ সেক্টরের বা আমাদের যারা এই পিপি সরবরাহ করছেন যারা বুঝে নিচ্ছেন তারা যদি পিপির কোয়ালিটি মেনটেন না করেন তারা যদি পিপির সঠিকভাবে সঠিক কোয়ালিটি সঠিক কোয়ালিটির এবং এক্সাক্ট পিপি যদি তারা সরবরাহ না করেন তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের ডাক্তারদেরও অল্প কিছুদিন পর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এ ব্যাপারটা অবশ্যই চিন্তার একটি বিষয় শুধু এই সেক্টরে না মেডিকেল সেক্টরে না এছাড়া ব্যাংকিং সেক্টরেও যদি বলি আমি যেহেতু ব্যাংকার আমি ব্যাংকিং সেক্টর নিয়েও বলি সেটা হচ্ছে আমরা আসলে অনেক ধরনের যৌক্তিক দাবি পেশ করছি যে আমার জীবনের সরকার কিন্তু অলরেডি আমাদেরকে সরকার না এটা বাংলা বিভিন্ন ব্যাংক এমপ্লয়িদেরকে মোটিভেট করার জন্য যে তাদের জীবনের ঝুঁকি ভাতা ঝুঁকি ভাতার মতো করে দুই লক্ষ টাকার একটা ইনসেন্টিভ ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি আল্লাহ না করুক মারা যায় তাহলে তাকে দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হবে যেটা আগে কিছুই দেওয়া হতো না বা দশ বিশ হাজার টাকা এরকম লামসাম একটা অ্যামাউন্ট হয়তো বা দেওয়া হতো তো এটাকে অনেকেই নেগেটিভলি দেখছেন কিন্তু আমি এটাকে আসলে পজিটিভলি পজিটিভই পজিটিভলি দেখি কারণ হচ্ছে এই গরিব দেশে আপনাকে আসলে একটা ব্যাংক কত টাকা আপনাকে দিবে আর দুই লক্ষ টাকা কেন যদি আপনাকে দুই কোটি টাকাও দেয়া হয় আপনার জীবনের মূল্য এর চেয়ে অনেক বেশি তার মানে এটাকে আপনিও পজিটিভলি নেন এরপরে আসি আমাদের প্রোটেকশনের ব্যাপারগুলোতে প্রোটেকশনের ব্যাপারে হচ্ছে আমি কি আমার যে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সবগুলো ব্রাঞ্চে গভর্নমেন্ট যেই প্রেসক্রিপশন আমাকে দিয়েছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করেই কিন্তু ব্যাংকিং করতে বলা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে তারপর আমি ব্যাংকিং করব। অর্থাৎ আমার ক্যাশ কাউন্টারের সামনে থেকে আমি কি গোল গোল করে তিন ফিট দূরে দূরে গোল গোল করে একজন কাস্টমার দাঁড় দাঁড়াব দাঁড়ানোর জন্য জায়গা কি আমি তৈরি করেছি আমার তো মনে হয় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ব্রাঞ্চে এটা করা হয়নি হ্যাঁ এটা বলতে পারেন যে অনেক অনেক কাস্টমারের প্রেশার অনেক লোকজন একসাথে আসে এটা আসলে সম্ভব না এটা একেবারে অসম্ভব না আমার কাছে যেটা মনে হয় অন্তত পক্ষে আমরা চেষ্টা তো করে দেখতে পারি বাজারে হাজার হাজার লোকজন যায় সেখানে যদি গোল দাগ দিয়ে তারা যদি এটা মেনটেন করার চেষ্টা করতে পারে তাহলে আমরা চেষ্টা না কেন করব না আর চেষ্টা না করেই আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি ব্যাংকিং করছি এ ধরনের অনেক ধরনের কথাবার্তা বলছি কোনো সন্দেহ নাই যে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ব্রাঞ্চের লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যাংকিং করছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই শুধু ব্রাঞ্চটা হেড অফিস সব জায়গাতেই এখন আসলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবাই কাজ করছে 
কিন্তু আমি পেশাগত দায়িত্বের কারণে আমি এখান থেকে বের হতে পারব না আমাকে অবশ্যই এই পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য ব্রাঞ্চেও যেতে হবে হেড অফিসেও যেতে হবে এবং যে যেখানে চাকরি করে তাকে সেখানে যেতে হবে যে অর্গানাইজেশনগুলো খোলা আছে পুলিশ যদি এখন বলে যে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে পারবো না তাহলে এটা আসলে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না এবং আজ পর্যন্ত কোনো পুলিশ কিন্তু এই ধরনের কথা বলে নাই এবং বাংলাদেশে একটা সেক্টরে আমি দেখলাম এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় যারা শুধু কাজই করে যাচ্ছে এবং তাদের কাজের কোনো রিওয়ার্ড নাই তাদের কোনো সম্মান নাই আর্থিক কোনো সুবিধা নাই এই ধরনের কথাবার্তাগুলো এরা আসলে একেবারেই বলে না তাদের যে ঝুঁকি ভাতা আছে এটা আসলে প্রথম থেকেই তাদের তারা ঝু তাদের পেশাটাই ঝুঁকিপূর্ণ এই কারণে একটা ঝুঁকি ভাতা তারা পায় এটা খুব বেশি আমার কাছে এটা মনে হয় না বিশ্বের উন্নত কান্ট্রিগুলোতে পুলিশের যে ফ্যাসিলিটিগুলো দেয়া হয় অনেক বেশি সেই অনুযায়ী বাংলাদেশের ফ্যাসিলিটি একেবারে কম তো যাই হোক সেটা ভিন্ন কথা এখন এই করোনা পরিস্থিতিতে উত্তরণের জন্য ব্যাংকারদের আমার যেটা মনে হয় যে প্রথমে আগে আমাদের প্রেসক্রিপশন ফলো করা উচিত আমার যে গার্ড বা আনসার আছেন সেই গার্ড আনসারকে আমি বলে দিব গেট লাগানো থাকবে জনের বেশি কাস্টমার অ্যাট এ টাইমে যাতে কোনোভাবেই ব্রাঞ্চের ভিতরে প্রবেশ না করে দ্বিতীয়ত আমি ভিতরে সার্কেল করে দিব এই সার্কেলের একটা সার্কেল থেকে আরেকটা সার্কেলের ডিস্টেন্স তিন ফিট হবে এবং আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে সার্কেল ফিল হয়ে গেলে এরপর লোকগুলোকে আমি ব্রাঞ্চের বাহিরেই রাখব আমাদের প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে গার্ড আছে সশস্ত্র গার্ড সো আমার মনে হয় না যে গার্ড এবং আনসারও এখন আছে অনেক জায়গাতে সুতরাং অস্ত্র হাতে একটা লোক যদি একটু করাভাবে মেনটেন করে তাহলে আমার মনে হয় যে ব্রাঞ্চের ভিতরের পরিবেশটা মেনটেন করা সম্ভব হবে হানড্রেড ব্রাঞ্চ হানড্রেড পার্সেন্ট ব্রাঞ্চে হয়তো বা হবে না কিন্তু যদি সিক্সটি পার্সেন্ট ব্রাঞ্চেও এটা করা যায় সিক্সটি পার্সেন্ট ব্রাঞ্চের যে এমপ্লয়িগুলো আছে এবং যারা আসছেন তারা প্রত্যেকেই আসলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে কিছুটা হলেও বেঁচে যাবে সব সময় আমাদেরকে এই বিপদের সময়ে যে পজিটিভ থিঙ্কিং করাটা খুব বেশি মাত্রায় ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে যেটা মনে হয় কারণ হচ্ছে আমি গরিব একটা দেশে আমেরিকা বা কানাডার সঙ্গে তুলনা করে আমার কোনো লাভ নাই আমাকে আমার সক্ষমতা অনুযায়ী চলতে হবে আমার সক্ষমতা অনুযায়ী এই দূর এই দুঃসময় পার করে আবার সুসময় যেতে হবে সুতরাং আমাদেরকে আমাদের উইদ ইন আওয়ার ক্যাপাসিটি উইদ ইন কনসিডারিং অল দ্য লিমিটেশনস আমাকে যেভাবে হোক না কেন ওভারকাম করতে হবে সিচুয়েশনটা সুতরাং এই সিচুয়েশনে আমাদের যার যা করার ছিল যে যে পজিশন থেকে আমার পজিশন থেকে আমি ম্যাক্সিমাম যতটুকু করতে পারি সেটুকু করার পর আমি গভর্নমেন্টকে অথবা আদার্স অর্গানাইজেশনকে অথবা অন্যদের কাছে আমি সাহায্যের জন্য হাত পাততে পারি কিন্তু প্রথমে আমার যেটুকু করার এটুকু আমাকে করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে আমি যদি অন্য কারোর কাছে আমি যদি অন্য কারো সমালোচনা করি তাহলে সেই সমালোচনাটা পজিটিভলি হতে হবে এমনভাবে যে আমি তাকে তার সে এই ভুলটা করেছে বা সে এই কাজটা করাতে এই ধরনের ক্ষতি হলো এটাকে আসলে এইভাবে করা যায় আমি যদি সেকেন্ড লাইটটা না বলতে পারি যে এটাকে এইভাবে করলে আমি বেনিফিটেড হব তাহলে আমার মনে হয় প্রথম লাইনটা সমালোচনা না করাই ভালো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনেকভাবে অনেক ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য অনেকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের নিয়ে যারা কাজ করে বিজিএমএ তারা অনেক কিছু অনেক পজিটিভ চিন্তাভাবনা করে অনেকভাবে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাঁচাতে হবে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে এ বাংলাদেশে যে পরিমাণ যত লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয় আমার মনে হয় না অন্য কোনো সেক্টরে এত পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে এই ফ্যামিলিগুলো যদি না বাঁচে তাহলে এর পরের দিনেই যেটা হবে সেটা হচ্ছে এক মাস বা দুই মাস পরে যখন তাদের কাছে টাকা পয়সা থাকবে না কারণ খুব স্বাভাবিক তারা আসলে এই বেতনের টাকা দিয়েই চলে তো তখন গার্মেন্টস ওয়ার্কার যদি তার ফ্যামিলিতে দেখে যে তার বাচ্চার খাবার নাই ঘরে তার বাচ্চাকে খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত খাবার নাই তখন কিন্তু সে যে কোনো ধরনের ক্রাইম করতে পিছু পা হবে না সুতরাং এই গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের জন্য পজিটিভলি যা করার বিজিএমএ চেষ্টা করছে এবং পজিটিভলি সব কিছু আসলে করতে হবে 
এই যে আমরা বললাম যে বিভিন্ন চার তারিখে যে সিদ্ধান্তটা ছিল অনেক লোক একসঙ্গে গার্মেন্টস ওয়ার্কার ঢাকা আসলেন আবার পরবর্তীতে ছুটিতে আবার চলে গেলেন প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল চার তারিখ পর্যন্ত যার কারণে এই লোকগুলো ঢাকা এসেছিলেন এর মধ্যে কিছু গার্মেন্টস কিন্তু ওপেন হয়েছিল আমি এমনও শুনেছি যে একটা দুটা গার্মেন্টস তারা ওপেন হয়েছিল এবং তাদের এমপ্লয়িদের স্যালারিও প্রদান করেছে তাহলে দেখে যে যে ফ্যামিলিগুলো স্যালারি পেল এরা কিন্তু এই অন্তত পক্ষে এক দুই মাসের টাকা কিন্তু তাদের হয়ে গেছে তারা যদি বাড়িও চলে যায় আল্লাহ না করুক যদি করোনা এফেক্টেড না হয় বাড়ি গিয়ে তারা কিন্তু হোম কোয়ারান্টাইন করার মতো তাদের একটা মিনিমাম ক্যাপাবিলিটি যে চারটা ডাল ভাত খেয়ে দুই মাস থাকার মতো ক্যাপাবিলিটি তারা অর্জন করে ফেললো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আমার শেষ কথা হলো যে যে কোনো যে কোনো ব্যাপারে আমরা আমি আমার সেক্টর বা অন্য যে কোনো সেক্টর অথবা গভর্নমেন্ট পুলিশ ডাক্তার যেটাই বলি না কেন প্রত্যেকটা সেক্টর নিয়ে যখনই আমি কথা বলবো বা একটা ওপিনিয়ন দিব বা একটা নিউজ শেয়ার দিব আমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যদি সেটা নেগেটিভ হয়ে থাকে ওইটার পজিটিভ কি সেই সাজেশনটা সহ যুক্তি সহ আমি যাতে কোনো একটা কমেন্ট পোস্ট করি আর তা না হলে একেবারে বিরত থাকাটাই আমার মতে সবচেয়ে ভালো আপনি নলেজ গ্যাদার করে যান পড়তে থাকেন সকল পোস্ট কিন্তু কোনো কিছুই শেয়ার দেওয়ারও প্রয়োজন নাই অথবা কারো সঙ্গে আপনার ক্লাসে যাওয়ার প্রয়োজন নাই আমাদের এই ক্রান্তি লগ্নে নিজেদের মধ্যে নিজেরা নিজেরা মারামারি করা এটা এটা আত্মহত্যার সামিল কিছুটা হয়ে যেতে পারে কারণ হচ্ছে গিয়ে সব কিছুর একটি টলারেন্সে আছে সুতরাং প্রত্যেকটা লেভেলের লোকজনেরই টলারেন্সি লেভেল পার হয়ে গেলে তখন খুব স্বাভাবিকভাবে সবাই ফেরোশাস হয়ে যেতে পারে সুতরাং যে যার কাজ করছেন তাকে সেটা করতে দিন পজিটিভলি তাকে সাজেশন দিন তাকে ইন্সপায়ার করুন গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে মে ডাক্তার ব্যাংকার প্রত্যেকটা সেক্টরে সবাইকেই আমি আমি অনুরোধ করব যে অন্যান্য অন্য সেক্টর নিয়ে যখনই কথা বলবেন বা নিজের সেক্টর নিয়েও যখন কথা বলবেন তখন পজিটিভলি বলুন নেগেটিভ কথাগুলো আপাতত আমরা না বলি এটাই আসলে এই মুহুর্তে আমাদের বাঁচার একমাত্র পথ হতে পারে সারা দিন সবাই ঘরে বসে আছেন কারোই মন মেজাজ কোনো কিছুই ভালো নেই কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যেহেতু এটা এমন একটা মহামারী যেটা অদৃশ্য একটা ভাইরাস যে এটা আপনি চোখেও দেখতে পারবেন না এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপায়ও নাই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যে উপায়গুলো সেটা অলরেডি আমরা সবাই জানি ঘরে বসে থাকতে হবে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকুন বাইরে কম যান পারত পক্ষে যাবেনই না খুব বেশি প্রয়োজন হলে ডিস্টেন্স মেনটেন করে এমন একটা সময় বাজারে যাবেন যে সময় বাজারে সবচেয়ে লোক কম থাকে অনলাইনে প্রচুর ওয়েবসাইট আছে যেখানে অর্ডার দেওয়া যায় এগুলোতে অর্ডার দেন খাবার চলে আসবে খাবার যদি একদিন পরে বসে একদিন পরেই খেলেন অন্তত পক্ষে নিজে এবং নিজের ফ্যামিলিকে বাঁচানো যাবে এবং যে কোনো নিউজ যখনই আপনি শেয়ার দেবেন অথবা যে কোনো ইনফরমেশন আপনি যখন পোস্ট করবেন অবশ্যই সেটার রেফারেন্স ইউআরএল এবং আপনার নিউজের সোর্স এই সোর্সগুলো আপনি উল্লেখ করে তারপর পোস্ট দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে